أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أنب الله سور لي سور لي அல்லாவுடைய அழகிய திருநாமங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வர்றோம் அந்த வகையில் இந்த அமர்வில் நாங்கள் அல்லாவோட திருநாமங்களில் ஒன்றான அல் ஹலீம் என்ற அந்த திருநாமத்தை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது அல் ஹலீம் என்ற சகிப்பு தன்மை உள்ளவன் பொறுமை உள்ளவன் என்ற கருத்து அப்போ அதை பார்க்கும்போது இன்னொரு அல்லாவுடைய திருநாமமும் உங்களுக்கு நினைவில் வரக்கூடும் அதாவது தொண்ணூத்தொம்பதாவது திருநாமமாக இருக்கிற அஸ் சபூர் அல்லா மிகவும் பொறுமை உள்ளவன் என்ற ஒரு திருநாமம் ஒன்று இருக்குது எனவே இந்த அல் ஹலீம் என்றதையும் அஸ் சபூர் என்றதையும் நாங்கள் சேர்த்தே பார்த்து கொள்ளும்போது தான் ஒரு நல்லதொரு கருத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ அந்த வகையில் சபூர் என்று அல்லாட பேர் இருக்குது என்றால் இதில் அதாவது அதுக்கு அதுக்கான ஆதாரம் என்ன என்றதை பொறுத்த வரையில் ஹதீஸ் ஒன்று புகாரில் வர்ற ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று அதில் வருது என்னென்னா ம அஹதுன் அஸ்பர் அல அதன் சமியாஹு மின் அல்லா அதாவது அல்லாஹுத்தால ஒரு மனுஷன் அவனை பற்றி கெட்டதாக கேட்குற நிலையில் அதை மிகவுமே பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தராக அல்லாவை விட வேறு யாரும் இருக்கிறது இல்லை எத் தவுன் அலகுல் வலத சும்ம யுஆஃபிஹிம் வயர்சுக்குஹும் இந்த மனிதர்கள் அல்லா அவங்கள படைச்சிருக்கிற நிலையில் இந்த மனிதர்கள் அவங்களுக்கு அவங்க அல்லாவுக்கு புல் இருக்குது குழந்தை இருக்குது என்று அவங்க சொல்கிற நிலையில் இருக்கிற நிலையிலையும் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து கொண்டும் அவங்களுக்கான தேவையான ஜீவ நோ வாய வாயங்களை கொடுக்குறவனாகவும் அல்லாஹ் இருக்கிறானே இது போன்று அல்லாஹ் மிக பொறுமையாக அல் அல்லாவோட மிக பொறுமையான ஒருத்தர் இருக்க முடியாது என்று சல்லா அலி சொல்லவங்களோட ஹதீஸை வச்சு தான் அல்லாஹு தாலா சபூர் மிகவும் பொறுமையானவன் என்று உலமாக்கள் இப்போ அல்லாட பெயர் ஒன்றாக வைக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ அவளுக்கு தெரியும் இது அதாவது அல்லாவுக்கு ஒரு பெயர் ஒன்று இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறதாக இருந்தால் அது மிக தெளிவான ஆதாரங்களாக இருக்கணும் என்று ஒன்று இருக்குது அப்போ இதை ஒவ்வொரு விதமாக பார்க்குற அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் மிக தெளிமாக எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக அசபூர் என்று வந்திருந்தால் தான் அது அல்லாட பெயராக இருக்கலாம் இது வந்து இபாதத் பகுதியோடு சம்மந்தப்பட்டது அதாவது கிரியலோடு சம்மந்தப்பட்டது அல்லாவை நாங்கள் அழைக்கிறோம் என்ற வகையில் ஒரு இபாதத் பகுதியோடு சம்மந்தப்பட்டதால் அப்படி ஒரு சபூர் என்ற சொல்லொன்று குரானே ஹதீஸ்லே வந்திருந்தால் தான் நாங்கள் அல்லாவுக்கு சபூர் என்ற பெயர் இருக்குதுன்னு சொல்லலுமே அல்லாமல் இப்படி ஒரு ஹதீஸில் அல்லாஹு தாலா மிகவும் பொறுப்பவனாக இருக்கிறான் என்று வர்ற அல்லாட செயல் ஒன்ற பற்றி வர்ற ஒன்றதை வச்சு கொண்டு அல்லாவுக்கு சபூர் அல்லாட பெயரில் ஒன்று தான் சபூர் மிகவும் பொறுப்பவன் என்று சொல்ல இயலாது என்று வாதிடுற உள்ள மக்கள் மீக்கிறாங்க நாங்கள் மிச்சம் பெய்த்து கொள்ள தேவையில்லை அல்லாட பெயரில் ஒன்றாக அசபூர் இருக்குது ஆனாலும் கூட அல்லா வந்து மிகவும் பொரு பொ பொறுக்கிறான் என்றதை சொல்கிற நிறைய ஆதாரங்கள் தாராளமாக இருக்குது ஆனாலும் அந்த சபூர் என்ற அந்த வேர்ட் ஒன்று நாங்கள் குரான்லே ஹதீஸ்லேயும் பெற்றுக்கொள்ள இல்லாமல் இருக்குது அல் ஹலீம் என்றது குரான்லேயே இருக்கக்கூடிய சொல் மிக நிறைய நாலு ஐந்து இடங்களில் நாங்கள் அல் ஹலீம் என்ற அல்லாட பெயரை நேரடியாகவே பார்க்குறோம் அப்போ ரெண்டும் பொறுமைதான என்றா இந்த எப்படி சொல்கிறதுன்றா இப்போ சபூர் என்றால் பொறுத்து கொள்ளுதல் என்றது வந்து பின்னால் தண்டனை அதாவது பொறுக்கிற தண்டனைய வந்து தண்டனை பிறகு கிடைக்காது என்றது சொல்ல இயலாது இப்போ பொறுத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் பின்னால் தண்டனை கொடுக்க கூடும் என்றதை அது அதில் அதுக்குள்ளால் உள்ள கருத்து அந்த சபூருக்குள்ளே இருக்குது சபுர் என்ற வேர்டுக்குள்ள இருக்குது ஆனால் ஹலீம் என்றது வந்து அப்படி அல்ல சகிப்பு தன்மை அது வந்து அந்த தண்டனை பிறகு வராது அதாவது சகிச்சு கொண்டே இருப்பான் 
அல்லாஹு தாலா அந்த தண்டனையோடு தான் அவங்கள மீட் பண்ணுவான் இப்போ விட்டு கொடுத்து கொண்டிங்கன்னா பொறோம் அவங்கள டைம் வரும்போது தண்டிப்பான் என்று அந்த கருத்து அதுக்குள்ள வராது அதாவது அல்லாஹு தாலா தண்டிக்கிறது தான் இப்போ விட்டு கொடுத்துட்டு பொறவு தண்டிக்கிறது தான் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே இல்லை எத்தனையோ மனுஷர்கள் செய்கிறதெல்லாம் தண்டிக்க வழிக்கிட்டால் அது தாங்காது எனவே எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லா பொறுத்து விட்டுறதுன்றது விதிக்குதே அது அந்த ஹலீமன்றதோடு சம்மந்தப்பட்டது அதாவது எல்லாம் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவன் மனுஷர்கள் செய்கிற அமளி துமளிகளை அதாவது அவங்கட பொறுப்பற்ற வேலைகளை பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து மறந்து போட்டுடுறவன் அவங்களுக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறவன் என்றது தான் அல் ஹலீம் அந்த இது காட்டுது அதுக்கான குரான் குரானில் எங்கன வருவது என்றதை பொறுத்த வரையில் குரானில் இப்படி ஒன்று வரு அந்த வசனம் வளமு அன்னல்லாஹ மஃபி அன்னல்லா உங்களுடைய உள்ளங்கள் உள்ளவ உள்ளவற்றை அல்லாஹ் அறிகின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக ஆயிருங்க வாழம் அன்னல்லாக கஃபூர் ரஹீம் அதே நேரம் நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பவனாகவும் மன்னித்து பிறை பிழை பொறுப்பவனாகவும் இருக்கிறான் என்றதை அறிஞ்சு கொள்ளுங்கள் குரானில் உள்ள இன்னொரு வசந்தத்தை சொல்லலாம் கவுலும் மரூஃபுன் வ மஃபிரத்துன் ஹைரும் மின் சதக்கத்தின் எத் பாவுஹாதா அதாவது அல்லாஹு தாலா சதக்காவை பற்றி சொல்லி கொண்டு வர டைமில் ஒரு நல்ல வார்த்தை பேசுகிறது மனுஷர்கள்ட பிள்ளைகளை மன்னித்து விட்டுறது பலபோது நீங்கள் ஒரு சதக்காவை செஞ்சு போட்டு அதுக்கு பின்னால் சொல்லி காட்டுவதனூடாக அந்த மனிதருடைய உள்ளங்களை கஷ்டத்துக்களை உள் உட்படுத்த அவங்கள ஹேர்ட் பண்ணுறதை விட சிறந்ததாக அமையும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வல்லாஹு கனியுன் ஹலீம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா தேவையற்றவனாகவும் சகித்து சகித்து கொள்பவனாகவும் இருக்கின்றான் என்று அந்த சூரத்துல் பக்கரால் இருநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் வருது இப்படி நாலு இடங்களில் ஹலீம் என்ற சொல் பாவிக்கப்படுவது எனவே ஹலீம் என்றது பிரத்யட்சமாக குரானில் உள்ள ஒரு ஆதாரமிக்க ஒன்றாக இருக்குது இந்த ஹலீம் என்றதோ சபூர் என்றதோ பொறுத்து கொள்கிறவன் உடனே தண்டிக்க போகிறவன் அல்ல நிறைய சகிச்சு கொள்வான் மனுஷர்கள் திருந்தி கொள்வாங்க என்று அல்ல நிறைய விட்டு கொடுப்பான் என்றதை நாங்கள் அல்லாட இந்த செயலை நாங்கள் பல இடங்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அல்லா தல சொல்கிறேன் ஒரப்புக்கள் கஃபூர் உதுர் ரஹ்ம நிச்சயமாக உமது இறைவன் மிகவும் மன்னிப்பவனாகவும் மிகவும் இரக்கம் உள்ளவனாகவும் இருக்கின்றான் லவ் யோ அஹிதுவும் பிமா கெசபு ல அஜ்ஜல் அலஹும் உல் அதாப் அதாவது அவர்கள் செய்கிற பாவத்துக்காக அவர்களை தண்டிப்பதாக இருந்தால் எப்போதோ அவன் தண்டனையை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் பல்லகும் ஆயுதுன் என்றாலும் அப்படியெல்லாம் செய்கிறதில்லை அவங்களுக்கு அவங்கள விசாரிக்க தண்டிக்க அல்லது மன்னிக்க என்று அல்லா ஒரு டைமை வச்சிருக்கிறான் இல்லை எஜுது மின் தூ நிஹி மவு இலா எனவே அதை விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல அல்லா அப்படி செய்ய தண்டிக்கிறது இல்லை என்று அந்த குரான் வசனத்தில் அவங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது சல்லா வலியு சல்லம் அவங்க புகாரில் உள் வர்ற ஒரு சல்லா வலிசல்லம் அவங்க சொல்கிற ஹதீஸ் தான் ஹதீஸ் குதுசி அல்லா சொல்கிற அவனுக்கு <laughs> فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أبن إن بوي بكرة ذي إبدي أندال إن எவ்வாறு உருவாக்கிறானோ அது மாதிரி திரும்பவும் என்ற மரணத்துக்கு பின்னால் திரும்பவும் என்ன அப்படி உருவாக்குறதுக்கு யாருக்கு மேலாது என்று அவன் சொல்கிறான் வலை சவ்வல் உல் ஹல்க் இப்ப அஹுவன் அலைய மின் அபா ஆதத்தி ஒரு 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 படைப்பை திரும்ப அதே மாதிரி செய்கிறது கஷ்டமா அல்லது ஆரம்பமாக ஒரு படைப்பை படைக்கிறது கஷ்டமா உண்மையில் அந்த அதை ஆரம்பமாக படைக்கிறது தானே கஷ்டம் 
இது அவன் விளங்கி கொள்றான் இல்லையே என்று அந்த ஹதீஸ் வருது அம்மா சத்முகோ ஐயாயூ இன்னலி வலதன் அவன் என்ன வைரா வைகின்றான் அல்லது என்ன ஏசுறான் என்ன திட்டுறான் என்பதுக்கான ஆதாரம் என்னென்றால் எனக்கு குழந்தை இருக்குது என்று அவன் சொல்கிறான் ஓ அனல் வாஹிதுல் அஹதுல் ஃபர்துல் சமத் நானோ த தனியானவனாகவும் ஒருவனாகவும் தனித்துவமானவனாகவும் எந்த தேவை இல்லாதவனாகவும் அல்லது இளம் எளிது வளம் யூலத் எந்த எந்த குழந்தையும் பெறாதவனாகவும் யாரிடமும் யாரும் யாரும் என்ன தன்னை பெறாதவனாகவும் வளம் எக்குள்ளவு குஃபனாக அவனுக்கு நிகராக யாரும் இல்லை என்ற நிலையிலும் உள்ளவனாக இருக்கிற நிலையில் அவன் எனக்கு குழந்தை இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறதாக சல்லா அலி சொல்ல அவங்க சொல்கிறான் குரான் வசனம் உண்டு வல்லோயாஹிதுல்லாஹு நா சபிமா கசபு மா தரக்காலா தோஹ்ரியா மின் தாபா மனிதர்கள் செய்கிற குற்றங்களின் காரணமாக அவங்கள பிடிக்கிறது அவங்கள தண்டிக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா தண்டிக்கிறதாக இருந்திருந்தால் இந்த பூமி பந்தில் எந்த ஒரு உயிரியையும் அல்லா விட்டு வச்சிருக்க மாட்டான் அப்படி அழித்து தள்ளி இருப்பான் வலாக்கி யோகிரும் இல்லை அஜலி முசம்மா என்றாலும் அவங்களுக்கென்று ஒரு காலம் இந்த காலத்தில் தான் அவங்கள பேசுறது அவங்களோட இந்த விஷயமா கதைக்கிறது ஒரு காலத்தை அல்ல வச்சுக்கிறான் ஃபைதா ஜா ஜலுகும் ஃபைன் அல்லாஹ் கான் அப் ஐபாதி பசிரா அப்போ அந்த நேரம் வந்துட்டால் அப்போ தண்ட அடியார்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹு தாலா மிகவும் பார்ப்பவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறான் இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்கிறது வ கலீலு மின் அபாதி ஷக்கூர் எனது அடியார்கள் மிக சொற்பமானவர்கள் தான் நன்றி செலுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று எனவே சௌர்லி சௌரியலே அல்லாஹு தாலாட இந்த பண்பு வின் காரணமாக தான் நாங்கள் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் எங்களோட தவறுகள் எங்களோட குற்றம் குறைகள் அல்லது அல்லாஹு தாலாட அருளுக்கு நாங்கள் திரும்ப நன்றி செலுத்துகிற இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் விடுகிற பிள்ளைகள் அல்லா அவங்கள படைச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு எதிராகவே அல்லா மனுஷர்கள் அல்லாக்கு எதிராக செய்கிற புரளிகள் காக அல்லாத்தால் கோவப்படுறதா இருந்தால் அல்ல எவ்வளோ தண்டனைகள் அல்ல இறக்கிருக்க கூடும் அப்படி இறக்காம இருக்கிறது காரணம் அல்ல ஹலீம் அல்லாஹு தாலா மிகவுமே சகிப்பு தன்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்பது எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற பாடம் என்ன அல்லாஹு தாலாட இந்த இந்த பண்பை நாங்கள் இலக்காரமாக பயன்படுத்திடக்கூடாது யா யுஹல் நாஸ் ஒரு குரான் வசனம் வருவது உங்களோட இறைவன் மன்னிக்கிறவன் என்றது உங்களை உங்களை பராக்காக்கி விட்டுதான்ட்டு ஒரு குரான் வசனம் வருவது அதாவது அல்லாஹு தாலா இறக்கம் உள்ளவனாகவும் சகிப்பு தன்மையாக உள்ளவனாக இருக்கிறது எங்களை அவன் விஷயத்தில் சரியாக நடந்து கொள்கிறதுக்கு எங்களை செய்யாமல் ஆக்கிட்டான்ட்டு மா வகையில் அந்த குரான் வசனம் வருவது எனவே நாங்கள் அல்லாட இந்த பண்பை நாம் இலக்காரமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதே நேரம் இந்த இவ்வாறான சகிப்பு தன்மையோடு தான் நாங்கள் வாழணும் என்றது நிறைய குரானில் எதிர்பார்க்கப்படும் குரான்லேயும் ஹதீஸ்லேயும் இது முக்கியமான ஒரு பண்பு ஒரு நல்ல அழகான பண்பு என்றதை நாங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் நிறைய அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே யா யுகல் யா யுகல்லதி நாமனுஸ் பிரு ஒசாபிரு விசுவாசிகளே நீங்கள் பொறுமையாக வாழுங்க ஒசாபிரு மற்றவர்கள் பொறுக்கிறத விட போட்டி போட்டு கொண்டு பொறுத்து பொறுத்து வாழுங்க ஒராபித்து நீங்கள் இஸ்லாத்தில் அடைவுகளை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஒத்தக்குள்ளாக அல்ல அல்லக்கும் துஃப்ளேகும் அல்லாக்கும் நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் இதனோட மூலம் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக மாறலாம் என்று அல்லா தாலா ஆலயம் பிராண்டில் இரு இருநூறாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல வலமன் சபர வகஃபர இன்னதாலிக் லமீன் அஸ்மி லோமோர் யார் பொறுத்து வாழ்வாரோ பிள்ளைகளை மன்னித்து வாழ்வாரோ இது விவகாரங்களில் மிகவும் உயர்ந்தது நிகராக <laughs> மோசமானதை நீங்கள் தடுக்க பழகி கொள்ளுங்க இதல்லதி பைனக்க வபைனஹு அதாவத்துன் கன்னஹு வலியுன் ஹமீம் நீங்கள் இப்படி 
பிழையானது கெட்டது கோபத்தை அதை மிக சிறந்த ஒன்றை கொண்டு அதை எதிர்கொள்ள நீங்கள் பழகுறது என்றது அப்படி நீங்கள் செய்வீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கும் மற்றொருக்கு இடையில் இருக்கிற பகமையே அல்ல அவத்தால் நீக்கி வைப்பான் அதனூட அவங்கள உங்களை நண்பராக்கி வைப்பான் ஒம்மா இலக்காக இல்லல்லதீன சபரு இவ்வாறான பண்புகளை பொறுமையசாலிகளாக இருப்பவர்களால் தான் அடைய இயலும் ஒம்மா இலக்காக இல்ல அது ஹத்தின் அதீம் மிக பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டமிக்க மனிதர்கள் தான் இவ்வாறான பண்புகளை கொண்டவங்களாக இருப்பாங்க என்று அல்லா தாலா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு ஒரு சஹாபியை பார்த்து சல்லா அல்லு சொல்ல சொன்னாங்க இன்ன ஃபீக்க ஹஸ்லத்தைன் யு ஹைபுகும் அல்லாஹூ வரசூலு உங்கள்கிட்ட ரெண்டு ப அல்லாவும் அவன்ட தூதரும் விரும்பக்கூடிய ரெண்டு பண்பு உங்கள்கிட்ட இருக்குது என்று சொல்லி போடுற சொல்ல சொன்னாங்க அல் ஹைல் முவல் அனாத்து அதாவது மிகவுமே சகிப்பு தன்மையோடு இருக்கிற நிலைமையும் மிச்சம் அதாவது அவசரப்படாமல் விஷயங்களை செய்கிற ஒரு பண்பும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இது அல்லாவும் அவன் ரசூலும் விரும்புறாங்க என்று சல்லா அலி சல்லம் வந்து ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொன்னாங்க எனவே இந்த நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என்றது அதாவது இந்த அதாவது பொறுமையால் தான் எங்களுக்கு சொர்க்கம் கூட கிடைக்க பார்க்குது ஒரு மூமீண்ட உலக வாழ்க்கையோட அமைப்பை பார்த்தா அவனுக்கு உள்ள கவர்ச்சிகள் அவன்ட டெம்டேஷன்ஸ் அது இது எல்லாம் சொல்லி பார்க்கும்போது அவன் எழுபது வருஷம் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷங்கள் அல்லாத அந்த கட்டளைகளை பேணி வாழ்கிறதுன்றது அது பொறுமையான ஒரு விஷயம் சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுற விஷயம் அப்போ எனவே இந்த பொறுமை என்ற முக்கியமான பண்பால் தான் எங்களுக்கு சொர்க்கமே கிடைக்க போகுது இந்த உலகத்தில் கூட இந்த உலகத்தை வெற்றி கொள்றதுன்றது இந்த உலகத்தில் நல்லா வாழ்றது கூட பொறுமை தேவைப்படுது ஒல்ல நபுல் வண்ணுக்கும் விஷய் மினல் ஹவுஃபி வல் ஜூஹை வ நக்சி மினல் அம்வாலி வல் அம்ஃபூசி வசம்ராத் வ பஷ்ரி சாபிரின் நிச்சயமாக நாங்கள் நம் விஷய் மிளகோ பயம் பீதி உயிர்களில் இழப்புகள் கொண்டு வரது விவசாயங் விவசாய அறுவடைகளில் இழப்புகள் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு நாங்கள் உங்களை சோதிப்போம் வபஷரி சாபிரின் அதாவது பொறுமையாளர்களுக்கு நபியை நீங்கள் நன்மாராயணம் கூறுங்க எனவே உலகத்தில் கூட ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை வாழ்கிறதுக்கு நிறைய பொறுமை தேவைப்படுது அவசரப்படாமல் உள்ள வாழ்க்கை ஒன்று தேவைப்படுது எனவே அல்லாத இந்த பண்பை நாங்கள் விலையும் கொள்வோம் அதை நாங்கள் துஷ்பிரயம் செய்யாமல் மெரிப்போம் அல்லாவோட இந்த பண்பின் காரணமாக தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் எல்லாம் எங்களுக்கு நிறைய எங்களோட தவறுகளை விட்டு அவங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் தந்து கொண்டே இருக்கிறான் அல்லா தாலா இதை நாங்கள் நாங்கள் அல்லாட இந்த எக்ஸ்கியூஸை ப யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தி நல்லா திருந்தி கொள்வோம் எங்களை நல்ல முறையில் அமைச்சு கொள்வோம் அல்ல எங்களை பிடிக்கிற அந்த நாள் வர்றதுக்கு முன்னால் எங்களை ஒழுங்கு அமைச்சு கொள்வோம் அல்லாஹாலா எனக்கும் உங்களுக்கு வரல் செய்வானாக வாஹ்தோன் அலமீன்